हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ एनारमी हेड एंड नेक एनारमी और आज हम करेंगे कवर इंटीरियर ऑफ द स्कल का पार्ट वन व्हिच इज अबाउट द वॉल्ट ऑफ द स्कल और व्हाट आई बेसिकली मीन बाय द वॉल्ट ऑफ द स्कल कि अगर दिस इज योर स्कल एंड इफ वी कट द स्कल ऑल द वे थ्रू लाइक दिस तो ये जो कैप है ये निकल जाएगी एंड इफ यू लुक एट द कैप फ्रॉम द इंटीरियर दैट इज व्हाट वी कॉल द इंटीरियर ऑफ द वॉल्ट और जब ये कैप आप हटा देंगे तो अंदर जो पीछे बाकी चीज रह जानी है दैट इज व्हाट वी कॉल द बेस ऑफ द इंटीरियर ऑफ द स्कल तो बेस पे अलग वीडियो हम कवर करेंगे आज का टॉपिक हमारा वॉल्ट का है सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज हाउ द वॉल्ट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड बीडी चौरासी का वॉल्यूम थ्री है ये एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीरियर ऑफ स्कल यानी जब आप स्कल को कट ओपन करते हैं अगेन वन मोर टाइम इफ दिस इज योर स्कल यू कट इट लाइक दिस के ऊपर से ये टोपी इसका वॉल्ट अलग हो जाए एंड इफ यू लुक एट इट तो दैट इज द राउंडेड स्ट्रक्चर जो आप अंदर से देख रहे हैं बट वंस यू हैव रिमूव इट कम्प्लीटली यू ऑल्सो सी द बेस ऑफ द स्कल जिसके तीन इंपॉर्टेंट क्रैनियल फोसा है एंटीरियर क्रैनियल फोसा मिडल क्रैनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा सो बेस ऑफ द स्कल को मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी फॉरम एंड ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस सो लेट्स फोकस ऑन द इंटीरियर ऑफ द स्कल बिफोर बिगिनिंग अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इंटीरियर द फॉलोइंग जनरल प्रिंसिपल मस्ट बी नोर एस नंबर वन cranium is lined internally by uh, there is a layer which is called endocranium which is continuous with the pericranium through the foramen and the suture so hota basically ye hai ke hamare skull mein so if you see this is the base of the skull so iska upar se vault hata diya gaya hai and now you are looking at the base of the skull so ye sara jo interior of the uh, skull ki bones hai they are covered with endocranium and they are covering with the periosteal uh, lining of the foramina jitne bhi foramina aate hain so they are tightly bound there okay to ye ek general phenomena general features aapko uh, yaad rakhne wale jo hain unme pehla general feature ke it is internally lined by endocranium then next thing which is very important is that the thickness of the cranial vault is variable the bones are covered with muscles ऑब्वियसली आपका जो खोपड़ा है उसके ऊपर बहुत सारे मसल्स हैं अगर आप अपने हाथ भी लगाएं यहाँ पे तो स्किन है देन देर आर सो मेनी मसल्स अटैच ओवर द बोनी स्ट्रक्चर्स एंड किसी जगह पे वो बोन्स जो हैं आपके स्कल की दे आर थिनर किसी जगह पे दे आर थिकर ओके फर्दर द बोन्स आर थिनर इन द फीमेल्स ओवरऑल एज कम्पेयर टू द मेल्स द टेस्टोस्टेर इफेक्ट एंड इन चिल्ड्रन देन इन एडल्ट चिल्ड्रन में कमजोर होता होता ना बच्चा गिरेगा सर पर लगेगा most of the cranial bones consist of an outer table and inner table aur uske beech mein ek spongy uh, uh, you know structure hai which is known as diploid now if you look at the diagram so agar main uh, kisi bhi skull area se if i take a section and look at uh, you know in a section way so i see the outer table of the bone the inner table of the bone and in between is the spongy structure which is called diploid and this contains diploic veins okay so ye pura structure hai uh, vault of the skull ki bone ka and that's an important feature to remember as well now this diploid is actually filled with red bone marrow in between the two tables okay the skull of the bone Uh, drive their blood supply mostly from the meningeal arteries from the inside and very little from the arteries from the scalp blood supply from the outside is rich in those areas where muscles are attached so obviously those are going to supply to the muscles so it is more uh, nicely supplied by all the foramina that we have so the arteries coming all from there the meningeal arteries they supply the um, the vault of the skull and the bony parts there aur zahir hai jo bahar muscles honge yahan par unko external arterial supply hai the blood from the diploids is drained by four diploic veins on each side draining into the venous sinuses so these are the diploic veins which are present in between the outer and the inner table of the bones there are many bones such as the vomer uh, pterygoid plates they do not have any diploid so inka koi intervening spongy part hota hi nahi is tarah se okay now let's talk about some features associated with the internal surface of the cranial vault again i'm telling you that if this is the skull of a person we cut it like this ye jo part nikal ke isko hum aise andar se dekh rahe hain so this is what we are talking about interior of the vault of the skull okay and then the remaining portion will be the base of the skull so interior of the skull ya interior of the cranial cavity is basically divided into these two components the vault and then the base okay 
तो वॉल्ट की हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं द शेप द बोन्स प्रेजेंट इन द सूचर्स और उनकी डिटेल्स हमको समझनी है कि जो वॉल्ट ऑफ द स्कल है यानी दिस पर्टिकुलर पार्ट इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है सो फ्यू लुक एट द फ्रंट देर इज अ फ्रंटल साइनस सो ये आपको गैप नजर आ रहा है और फ्रंटल बोन का एक क्रेस्ट है इंटरनली विच इज कॉल्ड द फ्रंटल क्रेस्ट इन मिडल यू सी यू नो सम सलखाई एंड सम इंडेंटेशन एंड सम स्ट्रक्चर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट सो विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द ट्रेनियल वर्ल्ड नंबर वन द इनर टेबल इज थिन एंड ब्रिटल it presents markings produced by the meningeal vessels venous sinuses arachnoid granulations so ye bahut important point hai dekhiye now imagine this is this is your skull and obviously is skull ke andar there will be arachnoid granulations some meningeal supplies and blood vessels and brain ke lobes unka pressure hota hai so jab aap ye yahan se cut karke isko nikal ke andar se dekhenge so you see those indentations so for example you see these are all the markings jo nazar aa rahi hoti hain ji pits jo nazar aa rahi hoti hain they are because is khopdi ke andar bahut sara structure maujood hai blood vessels maujood hai so they make their mark on the inside of the vault of the skull frontal crest lies anteriorly in the median plane and the sagittal sulcus runs from uh, before backwards in the median plane it becomes progressively wider posteriorly it lodges the superior sagittal sinus so this is the sagittal sulcus this is the anterior of the vault this is the posterior of the vault how i know this is the anterior because the frontal sinus is there and frontal crest is there also if you look at the sagittal sulcus ye jaise se piche aa raha it becomes wider you see it's wider here it's narrower here okay then the granular foveolae are deeper irregular large pits they are situated on each side of the sagittal sulcus they are formed by the arachnoid granulation so ye jo marks yahan nazar aa rahe hain these pits they are because of indentations by the uh, arachnoid granulations there are so many vascular markings as well which is because of the blood vessels and uh, they make their impression uh, on the inside of the vault of the skull then there are parietal foramina which open near the sagittal sulcus in front of the lambdoid suture so here we should have these little parietal foramina uh, these foramina which are labeled as parietal foramina so they are on either side of the sagittal sulcus then the impression of the cerebral gyri cerebrum mein gyri and sulci hote hain to us cerebral brain mass ke bhi impressions uh, nazar aate hain on the inside of the vault of the skull okay so uh, and these are the vascular markings so jab aap ye khopdi yahan se kaat ke isko aise andar se dekhte hain so all these are the impressions and marks which you see now your job as a student should be able to identify ke kaun kaun se marks hain jo prominently nazar aate hain from the inside of the skull okay so you have to um, appreciate frontal sinus frontal crest sagittal sulcus the pits and each and every mark you should also be knowing is because of what particular structure okay so that's all for today a short video but that nicely covers the cranial vault ka interior agle video mein hum baat karenge internal surface of the base of the skull so anterior cranial fossa middle cranial fossa and posterior cranial fossa so take care of yourself this is professor asif qureshi and you are watching dr Asif lecture